Ok, bienvenidos. Bueno, va, va a empezar a llover más, pero vamos a, vamos a rezar que se calme un poco. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces necesitamos como digerir eso un poco, porque es impresionante lo que estamos diciendo en esa definición. Y muy distinto de conceptos protestantes, por ejemplo, de, de lo que es la, la gracia. Okay? Y primero descartamos una idea... Okay, de, de que gracia es simplemente como una bonita manera de describir okay, el, el favor de Dios, ¿no? de que, que Dios está contento con nosotros. ¿no? Queremos decir que es algo real, okay, porque tiene esta función de hacernos participar, ¿y cómo? Físicamente y formalmente, aunque accidentalmente y análogamente en la naturaleza de Dios. ¿Okay? Entonces, es una uh, cualidad en forma de, de hábito. Por eso, gracia santificante, a veces llamamos gracia habitual. ¿Okay? Porque sigue ahí, diferente de una gracia actual que es moment, momentánea. Gracia habitual reside en el alma... Y va a seguir allí, al menos de que hagamos algo para destruirla. ¿Okay? Dios nunca va a revocar su gracia. Vamos a hacer algo para impedir que se quede, ¿Okay? que es el pecado. ¿Verdad? ¿Okay? En cuanto sobrenatural, ese término también contiene mucho, mucha importancia. ¿Okay? Es sobre la, lo, lo natural. ¿Y qué tanto sobre lo natural? Pues, Santo Tomás de Aquino uh, dice que está por encima de todas las cosas nato nat naturales, okay, porque nos lleva a una esfera divina e, incre e increada. Dice que la más mínima participación de la gracia santificante supera y transciende todo el bien natural de todo el universo. ¿Okay? Entonces, el más mínimo de los santos. ¿okay? La persona que apenas alcanza el borde del purgatorio, porque tiene un poquitito de gracia santificante, tiene en sí un valor tantas veces más allá que todo el bien na natural, o cre creado. ¿okay? Or, uh, sí. Es inherente porque um, el amor de Dios hace que las cosas sean buenas. Diferente que nosotros que amam, amamos las cosas porque son buenas. Una diferencia muy importante. Nosotros tenemos una atracción natural hacia lo bueno. ¿sí? Pero Dios no va buscando lo que es bueno sino su amor nos hace buen, bueno. ¿okay? Y entre más que Dios ama una criatura, más buena va a ser. ¿okay? Pero ¿cómo es que Dios nos ama cuando hay tanta diferencia? ¿Y, ¿Y de qué manera nos ama? Porque en cierto sentido decimos que, sí es cierto decir, que Dios ama todas las cosas. Por eso las sostiene en existencia. Si Dios deja de amar a una cosa por un instante, 
Entonces termina de, de existir. Por eso tenemos que decir que Dios sigue amando el mismo diablo. Porque el diablo existe. No ha sido anihilado ¿okay? o destruido en su existencia. Entonces, existencialmente o metafísicamente, Dios sigue amando el mismo Satanás porque es criatura suya. ¿okay? Obviamente no es el amor que tiene el mismo plano de amor ni siquiera que tiene para sus santos y su madre, etc. ¿okay? Pero al nivel de existencia sigue amando eh, el mismo Lucifer. ¿okay? Entonces, la gracia es para que Dios nos pueda amar de otra manera. Más allá que el amor que tiene incluso para las, las piedras y, y, y el diablo. Okay. No es solamente al nivel de existencia, sino es amor de amigos. Okay. Pero el amor de amigos, como decía, San, uh, San, como decía Aristóteles, okay, y luego lo menciona San, Santo Tomás, el amor de amigos solo es posible donde hay cierta igualdad. O si no hay igualdad, hay cierta proporción. ¿Okay? Entonces, entre amigos hay igualdad. Y hay otros tipos de amor. Por ejemplo, el amor de papá para hijo. Que no es igualdad, pero es cierta proporción. ¿Okay? Pero ¿cómo entonces Dios nos va a amar a nosotros siendo tan desiguales en comparación con Él? Entonces, Él necesita hacernos iguales, ¿no? De elevarnos a esa, ese rango para que sea posible una proporción que permite una amistad. De hecho, los santos dicen que esa operación es, se puede llamar deificación, ¿okay? Que suena asombroso y realmente es, ¿okay? Tenemos que entenderlo en el correcto sentido, porque no somos mormones, los mormones que literal piensan que Dios era hombre antes y se evolucionó a un Dios y nosotros también vamos a evolucionar a ser dioses cada quien de su planeta. ¿Okay? No, es deificación de otra manera. Entonces, cuando vamos profundizando, la naturaleza de la gracia se va a hacer más claro, ¿okay? pero... Realmente se puede decir así porque Dios nos da una verdadera participación en su na naturaleza. ¿Eh? <coughs> La participación es física y formal, aunque análoga y accidental. ¿Okay? Entonces, participación significa que la gracia no nos hace iguales a Dios. No somos la misma cosa que, tío, que Dios. Eso sería identificar con Dios. Pero decimos participación porque es como un paso re removido. ¿Okay? Pero eh, participación es realmente de, de compartir algo. Como decimos en el prefacio, en la misa, para la fiesta de la ascensión, ¿no? de Él subió a los cielos para hacernos partícipes de su misma divinidad. ¿Eh? O también en un sermón de San León Magno, que para, para Navidad leemos que dice, Ah, cristianos que conozcan su dignidad de que han sido igualados con Dios ¿Okay? por participación en su naturaleza. ¿Okay? Entonces, todo lo que existe, tenemos que decir, participa de alguna manera en, en Dios. ¿Okay? Criaturas irracionales, pues participen porque comparten su ser, su existencia por creación. Criatura, criaturas racionales participan en Dios porque tenemos una semejanza en cuanto a la función de la inteligencia. ¿Okay? Pero almas en gracia tienen una participación por amor de amistad que es la imagen sobrenatural. De hecho... Cuando dice en Génesis, 
¿no? de que el hombre fue hecho en, el, en, el, uh, en la imagen y semejanza de Dios, que hay comentaristas que hacen esa división, ¿no? que semejanza es que tenemos las capacidades que tiene Dios en cuanto a bondad y inteligencia, aunque sea a un nivel muy diferente. Pero imagen es cuando es, es porque tenemos gracia. Entonces, estamos participando en su naturaleza, no solamente sus perfecciones o su, sus operaciones. Entonces, esta imagen de Dios exige para ser perfecta una verdadera participación física y formal de la misma naturaleza de Dios. Okay, por diferentes razones. ¿no? Di Jesús nos dice que seamos perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Okay? Uh, pero entonces para que sea perfecta realmente tenemos que tener esa participación en la naturaleza divina. Okay? Entonces primero porque Dios quiere que hagamos acciones Realmente sobrenaturales y acción sigue el ser. Es un principio fil filosófico. ¿okay? La, la actividad sigue el ser. ¿okay? Y, 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 y podemos dar varios ejemplos, ¿no? pero por, si tomamos un animal no racional, ¿okay? entonces su, su, su acción no puede ser de hablar. Porque eso no sigue la, su, su ser o su naturaleza como no ra, racional. Pero nosotros, como el, el, el gato no puede hablar, el hombre no puede hacer actos eh, eh, de calidad divina por su, eh, su propia naturaleza. ¿okay? Eh, y tampoco esas acciones pueden proceder de una naturaleza inferior. Si por la gracia hacemos operaciones semejantes a Dios en el plano divino, necesitamos tener entonces una participación en Él. ¿okay? Y dicen los teólogos que es posible que Dios intervenga ¿okay? de modo como milagroso, por ejemplo, por una gracia actual que interviene para que en un instante, o por un instante, nos elevamos para ser sobrenaturales y hacer actos sobrenaturales, como un acto de martirio, ¿no? Uh, o for, for, uh, fortaleza uh, heroica, otras cosas, ¿no? Pero eso es como una intervención violente, violente, violento en nuestra naturaleza. Y la tendencia de Dios es de obrar con suavidad, ¿no? Entonces pre prefiere que de habituar nuestra naturaleza, elevarla y habituarla para que actúe de manera así, más divina, en vez de intervenir constantemente de forma, de forma vi violenta. ¿Okay? Bien. Uh, <coughs> Entonces, uh, almas... Para ser uh, de la gracia, entonces brota una inclinación hacia Dios tal como es. ¿Okay? Toda inclinación radica en una naturaleza y manifiesta su condición. Entonces, si, si para tener amor para Dios, ¿okay? necesitamos ¿okay? De, de tener esa configuración hacia Él, porque cosas similares se, se atraen. ¿okay? Tienen que fundarse. Uh, en una naturaleza divina, por lo menos por participación. ¿okay? Por eso decimos que en la Santísima Trinidad, ¿okay? las tres personas tienen un amor natural, instintivo, uno por otro. Su, la esencia de esa relación es, es amor porque pues, es la misma naturaleza, amándose. ¿okay? Pero San Agustín tiene una frase muy bonita que dice, el final del plan de salvación, es para que haya un solo Cristo amándose. ¿Okay? Entonces, lo que quiere decir ahí es que igual como en la Santísima Trinidad es una relación de amor pura y intensa, pues Cristo se hace hombre para que tengamos nosotros participación en esa divinidad. Y por eso dice que ustedes sean una sola cosa 
como el Padre y yo somos una sola cosa, ¿okay? y San Agustín entonces puede decir, un solo Cristo amándose, porque somos miembros de Cristo amando nuestro eh, cuerpo místico. ¿no? Muy bonito la, la, la referencia. ¿okay? Por la naturaleza misma de las virtudes infusas, que son para poder obrar sobrenaturalmente, la operación sigue el ser. ¿okay? Entonces, uno puede hacer mediante... Uh, oh, eso ya dije. ¿okay? Entonces, quiere, el punto es que ¿okay? Dios no simplemente... No, no queremos una idea como Martín Lutero. ¿okay? Lu, Lu, Martín Lutero dice que somos nada más como unos cuantos... Eh, m, 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 mal, eh, desechos, ¿no? ¿Okay? Que huelen mal, que son repulsivos, etc. ¿Okay? Repulet, repelentes, sí. Um, pero, y luego viene la gracia como nieve, ¿okay? Y cubre ¿okay? lo que somos, nefastos y, y, y horrorosos, ¿okay? Y eso es su imagen de la operación de la gracia. Luego Dios ve esa nieve confunde ¿okay? lo que somos por algo bonito como nieve y nos acepta en justificación. ¿okay? Pero realmente es un, es un poco desolucionante eso. ¿okay? Queremos más. ¿okay? La im imagen verdadera de la gracia ¿okay? es la gracia penetra toda esa materia y la transforma en otra cosa. Entonces, Dios no es engañado, sino realmente viéndonos puede ver un reflejo de sí mismo. ¿okay? Y recuerden que dijimos la vez pasada que ¿qué ama Dios? Ama a sí mismo, ama a su divinidad. ¿okay? Y lo demás como proced procedente de su divinidad. Entonces, si puede ver en nosotros Él mismo, entonces eso atrae su, su amor por la bondad que implica. Análoga, ¿okay? es decir, que Dios no comunica su vida o su naturaleza en la misma manera que comunica su vida, por ejemplo, con su Hijo. ¿okay? Nadie jamás puede tener la misma unión con Dios que tiene Jesucristo, la unión hipostática. ¿okay? Eso es irrepetible. ¿Okay? Entonces es de modo de analogía. ¿okay? Lo que es infinito en Dios, en la criatura, es participado. ¿okay? Es una semejanza participada. Y es accidental. ¿okay? Eh, es accidental porque eh, la participación... Eh, la gracia está por encima de, no, de la naturaleza <coughs> humana, entonces no puede ser sustancia o forma eh, de, del alma, ¿okay? entonces no puede cambiar el alma en otra cosa, ¿okay? sigue teniendo su identidad, sino tiene que ser algo sobre añadida. ¿okay? Lo que es sustancial en Dios, que ¿okay? se comunica al alma que de accidentalmente <coughs> y eh, el bien sobrenatural de un solo individuo que es mayor que el bien natural que todo el universo también dice Santo Tomás ¿okay? entonces esa participación que en forma accidental ok preguntas hasta ahí el bien sobrenatural es la gloria de Dios. ¿Okay? Porque Dios es el, el bien supremo. ¿Okay? Entonces, eso eh, tiene que ver con lo, <coughs> con lo que <coughs> decimos la, la semana pasada. ¿Okay? El bien sobrenatural es la gloria de Dios. En modo absoluto. En modo eh, subjetivo que es la santidad de cada individuo. ¿okay? Y ese bien se puede dividir en dos. El bien, el bien intrínseco, que no, no hay manera de aumentar o disminuir, que es lo que es Dios en sí. 
y el bien extrínseco, que es su gloria, que, que se refleja, se reconoce en, en su creación. ¿Sí? Sí, eh, aumenta o eleva nuestra uh, naturaleza humana. Sí. Ok, vamos a ver más cómo, cómo eso va funcionando. Ok, okay el sujeto de la gracia. Ok, ¿dónde está la gracia? Ok, la gracia está en una persona. Ok, ¿en qué parte de la persona? En la esencia okay, de su alma. A veces hay una confusión, si es o no es caridad igual que gracia. ¿Eh? Algunos dicen que sí, es la misma cosa, la caridad es, es la gracia. ¿Okay? Uh, la escuela atomística va a decir que no, son distintas cosas, muy relacionadas, ¿okay? pero hay una distinción en cuanto a su uh, operación. Entonces, la, la gracia y la caridad tienen una distinción, ¿okay? aunque no es, un, no es completamente resuelto entre teólogos, ¿okay? pero uh, la, la gracia perfecciona o reside en uh, la mera esencia del alma porque su función es, uh, tiene que ver con la existencia es, es ontológica. ¿okay? Mientras la caridad tiene como su orientación hacia la acción. Es una virtud. Entonces es, es funcional. Es, eh, entonces la caridad reside en la, la voluntad orientada hacia la, la acción y la gracia en la esencia del alma orientada hacia la uh, on, ontología de, uh, de la persona. ¿okay? Gracia regenera. ¿okay? Entonces, eso uh, corresponde antes a la esencia y no solamente a las, las potencias o las facultades. ¿okay? Y los uh, accidentes espirituales que dan se adhieren a la sustancia y los que se ordenan a la operación a las potencias. Okay. Entonces, caridad es para obrar principalmente. Eh, aunque caridad siempre va acompañando la, la gracia, okay, porque caridad tiene como un, una identidad sobrenatural. Es para obrar sobrenaturalmente. Okay, y vamos a estudiar más la, la caridad. Okay. ¿Qué da o qué hace la gracia santificante? Pues una multitud de cosas. Okay. De, nos da participación en la naturaleza divina, ¿okay? que es la raíz de todos los demás efectos. ¿okay? San Pablo señala ¿okay? los tres principales efectos en eh, Romanos 8, 15 a 17. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un, un, un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. ¿Okay? Entonces, primero que nos hace hijos adoptivos. ¿Okay? Adopción es diferente que filiación natural. ¿Okay? Entonces, nunca vamos a ser hijos en la misma manera que Jesús es hijo de Dios. ¿Okay? Pero también esta adopción de Dios es diferente que una adopción de humanos. ¿Okay? ¿Qué es adopción? Es pues acepta, aceptar un hijo extraño ¿okay? a su familia con todo el derecho de, de la herencia, ¿no? todos los derechos de un, un hijo. ¿okay? Requiere una semejanza de naturaleza 
entre humanos, ¿no? Un ser humano no puede adoptar un elefante, ¿no? Okay, o una estatua. Okay. Tienes que adoptar algo que es de la misma uh, na naturaleza. Okay. Uh, y por parte de, de quien adopta, implica un amor gratuito. ¿no? Nadie está obligado nunca a adoptar. Okay. Y nadie tiene derecho de ser adoptado o reclamar es, es, uh, ese acto de caridad. Okay. Y, y por parte de los bienes, entonces hay verdadero derecho a la herencia. ¿no? Pero realmente en, entre humanos, adopción es algo jurídico. ¿okay? No cambia la persona, solo su nombre, ¿okay? y legalmente es hijo de tal persona. Pero el papá que adopta un hijo no puede, por ejemplo, poner su sangre dentro del hombre, del hijo adoptado, para que realmente sea de su misma carne. ¿okay? Pero con Dios lo que hace es más parecido y interesante ¿okay? por eso de, de, de como un padre que inyecta su sangre en su hijo adoptivo porque hay una elevación de su uh, potencia o de su ser ¿okay? es una adopción no solamente extrínseca sino intrínseca ¿Okay? Porque en el alma hay ahora una realidad divina a través de la gracia. ¿Okay? Infunde la sangre divina y podemos decir en Cristo literalmente. ¿Okay? Tiene más sentido cuando pensamos así que Cristo dice, ¿no? Quien come mi carne y bebe mi, mi sangre tendrá vida por mí, como yo tengo vida por el Padre. Okay? Entonces, no es simplemente algo simbólico. Entonces, es realmente referente a esa ad adopción. Okay? Eh, nos, no solamente nos llamamos hijos. Entonces, realmente somos hijos uh, de Dios. Mientras estamos en el estado de, de gracia. Okay? Gracia santificante nos hace partícipes re reales y formales. Dice San Juan... Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos, no, no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como es. ¿Okay? La gracia ¿okay? también, pues... Es gratuita. Bueno, la, la, el siguiente efecto, como hijos, somos herederos, según el dicho de, de San Pablo. ¿Okay? La gracia es gratuita. Nadie puede reclamar la gracia. ¿Okay? Por eso realmente no es una injusticia. Si hay una, un, un ser humano ¿okay? que nunca recibe gracia, es, es desafortunado cuando entendemos qué que tan bueno, buena es la gracia, pero no es una injusticia porque nadie tiene derecho a la gracia, ¿no? nadie puede reclamar la gracia. ¿okay? Pero una vez que tenemos la gracia, podemos merecer con verdadero mérito. Entonces, teniendo la gracia, siendo hijos adoptivos, aunque es totalmente gratuito, podemos reclamar la herencia. ¿Ok? Es como, no puedes adoptar un hijo, no, no sería justo si realmente es adoptado. Luego viene el momento de la, la herencia, ¿no? Y los hijos naturales dicen, no, no, a ti no te corresponde porque no eres hijo natural, ¿ok? Tienen verdadero derecho también, ¿ok? Y nosotros, ¿ok? Podemos, teniendo gracia, reclamar uh, la herencia y podemos merecer... Por justicia. ¿Okay? Merecer es cuando alguien te debe algo. ¿Okay? Entonces no es absoluto. Creo que tocamos ese punto la semana pasada. Solo Cristo merece con verdadero, absoluto derecho. Porque es el único que puede ser perfectamente grato a Dios. Pero nosotros entramos ¿okay? en ese ámbito... Y, 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 y también podemos merecer que por justicia, aunque es algo extendido a nosotros, es por extensión, por participación. 
¿Okay? La herencia de que nos promete es algo infinita. ¿Okay? Es, la, es la visión beatífica de Dios. Es, eh, como dice eh, en Génesis, a Abraham, después de estos sucesos, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. ¿Okay? ¿Okay? Es eh, la visión beatífica y el goce fruitivo de Dios. ¿Okay? Son todas las riquezas de la divinidad y la felicidad que implican. ¿Okay? Dispone para nosotros todos sus bienes exteriores como su honor, su gloria, su dominio. ¿Okay? De hecho dice a los que eh, son regenerados que los santos participarán en el juicio de los ángeles. ¿Okay? Eso es curioso, ¿no? Pero es como, como sus hijos, ¿okay? participamos en toda su actividad. ¿okay? Si, siguiendo San Pablo, eh, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también los justificó. Y a los que justificó a esos también los glorificó. ¿Okay? Cristo ahora en esta uh, nueva familia es el hermano mayor. ¿Okay? Y somos hermanos de Cristo y coherederos de Cristo. Él también es cabeza ¿okay? de, del cuerpo místico. Porque la otra manera de, 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 de entender... Esa adopción, que ¿okay? es no, no es como algo distinto a Cristo, sino como Él dice, so, somos como la, las, la, los sarmientos ¿okay? que, que son inyectados a la vida. ¿okay? Entonces somos parte de, de Él. Y el deseo de Cristo es ¿okay? para que vivamos eh, todos en Él como uno solo. ¿okay? Entonces esos son... Los, efectos, los tres efectos principales de la gracia santificante, ¿okay? que participación en la naturaleza de divina, ser hijos adoptivos y de ser herederos ¿okay? de los bienes celestiales. ¿okay? Pero no son los únicos bienes, hay más. ¿okay? Por ejemplo, la gracia nos hace justos y agradables a, a Dios. ¿okay? Cuando Pensamos que Dios es el bien, el sumo bien, ¿okay? y la fuente de toda bondad, ¿okay? y su amor es para sí mismo como bien absoluto. ¿okay? Cuando infunde esa bondad en, en nosotros, pues la consecuencia lógica es por, por eso vamos a ser gratos a, a, a Él, ¿okay? y justos re, realmente. ¿okay? De hecho, la privación de justicia y santidad ¿okay? en las criaturas es lo, lo que hace una criatura desagradable o no grato a, a, a Dios. ¿okay? Él contempla en nosotros la radiación de su hermosura ¿okay? eh, cuando estamos en, en gracia. ¿no? Y si entendiéramos que... ¿okay? ¿Qué don es la gracia? Es como, um, como San Vicente Ferrer, que cada año hizo una peregrinación a la pila bautismal, donde recibió por primera vez la gracia, porque pues, es tan importante. Muchas comunidades religiosas que no celebran uh, cumpleaños, sino el día del bautismo, porque es el verdadero na nacimiento. Okay? Um, y debemos, para nuestra vida espiritual, debemos de recordar, por eso es bueno cuando tienen la oportunidad de asistir a un bautismo para recordar el don que tenemos en, en el bautismo cuando recibimos la gracia de Dios. ¿okay? Um, Trento, el concilio de Trento, por ejemplo, dice, justificación no solamente es la remisión del pecado, eso es otro error de protestantes en cuanto a qué es la justificación. ¿okay? Los protestantes, o muchos de ellos, quieren ver justificación como una simplemente declaración jurídica. 
Okay? Ahora, pues, de, de, debes de recibir este castigo, pero te perdono y, y, y voy a intentar olvidar. Okay? Pero Dios no funciona así. Okay? Dice el Consejo de Trento, no es tan solo la remisión de los pecados, sino también la santificación y renovación interior del hombre por la voluntaria recepción de la gracia y de los dones por lo que el hombre de, de injusto se hace justo de enemigo amigo. ¿Okay? Entonces es una renovación entera, completa. ¿Okay? Uh, siguiendo, nos da capacidad para el mérito ¿okay? sobrenatural. ¿Okay? Las buenas obras que hacemos en, en gracia tienen valor para la vida eterna. Mientras uno que no tiene gracia no puede hacer, ni no importa qué tan heroico si, si, uh, sea su acto, no tiene ningún valor para la vida es, uh, eterna. ¿Okay? Como dice San Pablo también, uh, los corintios, ¿no? aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena, o símbolo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de la fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entrega mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. ¿Okay? Entonces, qué, qué fuerte, ¿no? Entonces, cuando uno no se preocupa por estar en gracia, ¿no? Imagínense que vas a hacer, no sé, un acto de, 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 de caridad, servir a los pobres, enseñar a los ignorantes, algo así. O vas a hacer una peregrinación o un sacrificio. Pero no estar en gracia al, hacer, al hacerlo... Pues su, su mérito, bueno, no tiene mérito. ¿okay? San Agustín dice, pregunta si tiene al, al, un valor alguno. Y dice, pues sí, puede tener algún valor, ¿no? Pero no es como mérito, sino es como uh, un, uh, uno que mendiga. ¿Sí? Entonces, no es como hijo, sino tal vez a través de el gran, gran esfuerzo, Dios luego te concede una gracia de conversión. Pero en cuanto a sus repercusión en el cielo, no, no hay. ¿Okay? Entonces, gracias santificante tan importante. Luego, nos une íntimamente con Dios ¿okay? por lo mismo, porque Dios es uno. Entonces, donde hay una participación, pues hay, un, hay unión con, con, con Dios. No es como una fotocopia, es más bien una extensión de su, de su misma na naturaleza. ¿okay? Entonces, nos ama con eh, el amor de enemigo. ¿okay? En la, la, y, y lo que recibimos con gracia es realmente lo mismo que la visión beatífica. Y eso es sorprendente también, de que no hay diferencia en sustancia, sino es un desarrollo continuo. Es como el, 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 um, el bebé recién nacido y el adulto en la plenitud de, de vida es la misma persona, sino de, solo desarrollado más. ¿okay? Entonces, um, el, la visión beatífica es el último desarrollo que no sustancialmente diferente que su presencia en nosotros en calidad de amigo por la gracia. ¿okay? Dice San Juan, y nosotros hemos conocido el amor de Dios, eh, que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. ¿okay? Y luego, ¿okay? otro es, nos hace templos vivos del Espíritu Santo, o de, de la Santísima Trinidad. Porque así dice Jesús, San Juan, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. ¿Sí? Entonces, eso es la inhabitación de, de la Santísima Trinidad que mencionamos la vez pasada. Vamos a profundizar eso luego, pero solo para ponerlo en contexto con la gracia, porque la inhabitación de, de la Santísima Trinidad en el alma es lo que se llama también una gracia increada. ¿Okay? Gracia es una creación. ¿Okay? Gracia santificante. Pero también hay gracia no creada, que es Dios mismo. 
¿Okay? La inhabitación de la Santísima Trinidad, la unión hipostática, es gracia increada. ¿Okay? Entonces, de tener eso en el alma, wow, impresionante. Pero tiene que, viene, tiene que ser, el lugar tiene que ser preparado a través de una gracia creada. ¿Okay? Tiene que haber un cambio que capacite al alma para tan grande. Como el alma va a contener a, 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 a Dios, ¿no? Como dice una antífona de la Santísima Virgen que eh, mañana vamos a rezar, ¿no? Eh, alabando a la Santísima Virgen, a quien todo el mundo, eh, todo el universo no pudo contener, ¿qué? ¿okay? Se hizo hombre en sus, en, en sus entrañas, ¿ok? Se escondió en sus entrañas, ¿no? Misterio muy grande. Entonces, ¿cómo Dios se va a habitar en el alma? Siendo finito el alma y Dios infinito, pues necesita una capacitación a través de una gracia que, que le da. Y eso es parecido a lo que pasa cuando vamos al cielo. Ver a Dios, la esencia de Dios, es imposible para un ser humano. En el cielo, al entrar en el cielo, recibimos el lumen gloria, una gracia que abre la potencia del alma para que vea, no comprende, pero vea, Ve a Dios en, en, en su esencia. ¿Okay? Um, pero un último punto muy interesante. ¿Okay? Acabo de decir ¿okay? de que la inhabitación de la Santísima Trinidad es una gracia increada. ¿okay? Y supondríamos que la gracia increada es mayor que la gracia creada. Y es cierto en sí. Pero para nosotros el valor de la gracia santificante, es mayor que la inhabitación de la Santísima Trinidad. ¡Wow! ¿Por qué es eso? Porque la gracia de la inhabitación de la Santísima Trinidad es tener compañía con Dios mismo, este, está en el alma, ¿okay? pero es exterior, es separado de, del alma. Mientras la gracia santificante como hábito que reside en el alma cambia y eleva su, su uh, naturaleza, entonces nuestra santificación y salvación depende más de esa gracia creada que es la gracia santificante que la misma gracia de, que, que es la presencia, la inhabitación de la Santísima Trinidad. ¿Okay? Entonces, espero que con eso tengan uh, pues un aprecio mayor para lo, lo que es la, la, la gracia, ¿okay? porque nuestra tarea es de perseverar y de dejar crecer siempre la gracia, como la, lo ideal, ¿okay? que solo, pues, realmente solo logró la Santísima Virgen, pero uh, lo, lo ideal es que en la, el momento de nuestra justificación, que es nuestro bautismo, recibimos esa semilla y no deja de crecer y multiplicar hasta la vida eterna. Okay. El problema es que vamos constantemente perdiendo y debilitándonos por el pecado y tenemos que empezar de, de nuevo. Okay. Pero necesitamos apreciar la gracia como in, incentiva para siempre conservarla y hacerla crecer. Bien. Padre, entonces cuando una persona pierde la, la gracia santificante, ¿también pierde la gracia increada? Sí, sí, sí tiene... Tiene esa inhabitación de la, de la Santísima Trinidad, solo puede continuar mientras la, el alma está en gracia. Padre, cuando dice que, que somos hijos adoptivos, ¿se refiere a nada más a los que somos bautizados? Sí. sí. ¿Y qué pasa con, con los que no son bautizados? O sea, pues es una. Eh, es otro uso del término hijo. ¿okay? Entonces. Toda criatura es hijo de Dios porque, pues, proviene de él, ¿verdad? Y más los seres racionales, los humanos, son hijos de Dios porque tienen esa semejanza, similitud a su naturaleza. Pero técnicamente, en el, en el sentido más estricto, solo son hijos de Dios los que han sido adoptados a través de la gracia. Y otra... Una observación nada más. Dice que Dios ama incluso hasta Satanás. Y dice que hay como, como niveles, no sé cómo decirlo. 
Este, entonces nosotros también debemos...